காலை வணக்கம் புதியோகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியவ இன்று கேட்டு இருக்கீங்க வித் அஜய் முத்து அண்ட் அஜய் சௌமியா காலை வணக்கம் முத்து காலை வணக்கம் சௌமியா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்க துணியில இல்லாத கலரே இல்ல நினைக்கிறேன் இந்த குரோக்கடைகள் குரோக்கடைகள் விளையாடுறது தான் வந்து உங்களை என் டீம் மேட்டை வச்சு பண்ணுவேன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்க கலரே நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்ப விளையாட்டு பத்தி பேச போறதுல ரொம்ப சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேச போறோம் சீரியஸான விஷயத்தை பத்தி சீரியஸா முகத்தை வச்சுக்கணுமா அப்போ அப்படி எல்லாம் வந்து வேணா நீங்க வந்து ஜாலியாவே இருக்கலாம் எப்பயும் போல ஒரு <laughs> <laughs> சாவி குடுக்கிறதுன்றது சினிமால இருந்து வந்த மரபு நினைக்கிறீங்களா அப்படி எல்லாம் கிடையாது முதல்ல கிராமத்துல வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முத்து அதுக்கப்புறம் வந்து சினிமால அதை காமிக்க காமிக்க நம்மளே வந்து ஓகே அப்ப வந்து இனிமே யாருக்காவது வந்து காக்கா வலிப்பு வந்ததுன்னா உடனே சாவி எடுத்து போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணிருப்போம் ஆமா காக்கா வலிப்பு வந்தா வந்து சாவி கொடுக்கணும் மஞ்ச காமால வந்து காலில் சூடு வைக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சு நம்ம காதுல வந்து குத்துறாங்க இவங்க நம்ம காது குத்துறாங்க அந்த மாதிரி வந்து இனிமே யாரும் ஏமாத்த முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் எப்பிலப்சி மந்த் அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நோய் பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம வந்து பேச போறோம் ஓகே இத பத்தி பேசிறதுக்காக நம்ம ரெண்டு பேர் இல்ல நம்ம ரெண்டு பேர் கூட வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து உட்கார போறார் இத பத்தி வந்து முழுசா தெரிஞ்சவர் அதனால அவர்கிட்ட நம்ம எபிலப்சி பத்தி நிறைய கேள்விகள் கேட்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எபிலப்சி மட்டும் இல்ல வேற எந்த நோயும் நம்மள அண்டாம இருக்குறத நாம என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணனும்னா ஒரு அற்புதமான யோகாவை தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் ஆமா அதனால ஒரு நல்ல ஒரு யோகா முத்திரை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் உடலும் உள்ளமும் பகுதியில புதியுகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் தினம் தினம் புதிது புதிதாக முதிரைகளை உங்கள் முன் கொண்டு வந்து சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இன்று நீங்கள் பார்க்க போகும் முதிரை உண்மையிலேயே பார்க்கக்கூடிய முதிரை கண்களுக்கு தேவையான ஒரு முதிரை நேத்திர நோய்கள் தொன்னூற்றி ஆறு என்று சொல்வோம் கண்களில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் தொன்னூற்றி ஆறு விதமான நோய்கள் இருக்கின்றன என்று சித்தர் இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது எந்த விதமான கண் பார்வை குறைபாடாக இருந்தாலும் முதலில் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டியது இந்த முதிரை இந்த முதிரை செய்வதன் மூலமாக நம்மளுடைய கண் பார்வை தெளிவு பெறும் அது மட்டுமல்லாமல் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கலையும் சரி செய்யும் அது தவிர மனக்குழப்பத்தையும் சரியாக்கும் பொதுவாக கண்களில் கோளாறு ஏற்படுகிறது என்றால் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் கண்ணில் தான் வந்து வைத்தியம் பார்த்துட்ருப்போம் பெரும்பாலும் சித்தர் இலக்கியங்களில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கண்ணில் குறைபாடு தோன்ற காரணம் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய குறைகளே என்று தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது முதல் கட்டுப்பாடு இரண்டாவது அதுக்கு மீறியும் கண்களில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தால் இந்த முதிரை செய்து நீங்கள் சரி செய்து கொள்ளலாம் பெரும்பாலான நோய்கள் கண்களில் ஏற்படக்கூடிய பெரும்பாலான நோய்கள் இந்த முதிரைக்கு கட்டுப்பட்டுவிடும் செய்யக்கூடிய கால அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிடம் முதல் முப்பது நிமிடம் வரை செய்யலாம் முதிரையின் பெயர் கருட முதிரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்கள் இரண்டையும் அப்படி விரித்து வச்சுக்கணும் அப்படியே கொண்டு வந்து உள்ளங்கை உங்களை நோக்கி இருக்க வேண்டும் பெருவிரல் இரண்டையும் இந்த மாதிரி ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து மற்ற விரல்களை எப்படி நீட்டி வைத்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கிறேன்னு பெருவிரல் ரெண்டும் நல்லா பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு விரல்களை நீட்டிக்கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களை விரித்து கொண்டு அப்படியே உள்ளங்கை உங்களை நோக்கி வைத்து கொண்டு இந்த பெருவிரல் இரண்டையும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து இறுக்கமாக பிடிக்க வேண்டும் மற்ற விரல்களை விரித்து வைக்க வேண்டும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் கருட முதிரை பாருங்கள் இந்த பெருவிரலில் மட்டும்தான் இறுக்கம் இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் சும்மா அப்படி இலகுவாக இருக்க வேண்டும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் கருட முதிரை கண்களில் குறைபாடுகள் ஏற்படும் பொழுது நாம் உடனடியாக வயிற்று பகுதியை கவனிக்க வேண்டும் வயிற்றில் ஏதாவது கோளாறுகள் இருந்தால் அதாவது மலச்சிக்கல் வயிற்று எரிச்சல் குடலில் ஒரு விதமான வாயு இந்த மாதிரி வயிற்றில் ஏதாவது தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா கண்களில் அது வந்து வெளிப்படும் கண்களில் நோய் தெரியுது அப்படின்றதுக்காக நேரடியாக நாம் எடுத்த உடனே கண்களில் வைத்தியம் பார்ப்பது என்பது நம்மளுடைய நோயை மூடி மறைத்து வெளிப்புறமாக வைத்தியம் பார்ப்பது போக அமைத்துவிடும் எனவே முதலில் கண்களில் ஏதாவது கோளாறு இருந்தால் வயிற்றில் என்ன பிரச்சனை என்று கவனியுங்கள் முழுவதுமாக உங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு முதிரையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த கண் முதிரை வந்து இன்றைக்கு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை மிகவும் அவசியம் ஏனென்று கேட்டால் கண்களுக்கு அதிகமான வேலை கொடுத்து கொண்டிரு
கணனியில் வேலை செய்வதானாலும் சரி நம்முடைய தொலைக்காட்சி முன் நாம் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய நேரமானாலும் சரி இருபது வருடத்திற்கு முன்பை விட இப்பொழுது அதிகமாக கண்களுக்கு வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தூங்கும் நேரம் குறைந்து விட்டது விழித்திருக்கும் நேரம் அதிகமாகிவிட்டது சமநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை சீர் செய்திட நமக்கு கிடைத்த ஒரு அற்புதமான முத்திரை இந்த கருட முத்திரை கருட முத்திரை வைப்பதன் மூலம் கண்களை ஆயுள் உள்ள வரை கண்ணாடி போடாமல் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் உங்களுக்கு அதற்காக இந்த முத்திரை மீண்டும் ஒரு முறை செய்து காண்பிக்கப்படுகிறது பாருங்கள் இந்த மாதிரி செய்யணும் கருட முத்திரை இந்த விரலினுடைய இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வச்சு விரல்களை நீட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த முதிரைக்கு பெயர் கருட முதிரை நாளும் ஒரு முதிரையை கற்றுக்கொண்டு நலமான வாழ்வை அமைத்து கொண்டு வாழ்வில் வெற்றியடைய உங்களை வாழ்த்துகிறோம் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் ஆ சூப்பரான முத்திரை பார்த்தோம் சோமியா டெய்லி நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஒதுக்கி இந்த மாதிரி ஈஸியான முத்திரைகளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணா கூட சூப்பரா இருக்கும் இல்ல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு எப்பிலப்சி மந்த் இல்லையா பொதுவா வந்து இந்த நோய் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மென்டலி நிறைய விஷயத்த வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிருந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த காக்கா வலிப்பு வந்து வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமா கரெக்ட் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எதையாவது பண்ணா கூட அவங்களுக்கு வந்துடும் அதான் நான் சொன்னேன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தருக்கு வருதுன்னு அதே கிட்டத்தட்ட அதே பிரச்சனை தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாம காலையில எழுந்து மெடிடேஷன் பண்ணா இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப டென்ஷன் ஆகாம வந்து கொஞ்சம் காமா இருக்கலாம் இல்லையா ஆகா சூப்பர் சௌமியான கருத்து தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சௌமியா கருத்துக்கு இப்போதைக்கு சௌமியா ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்களோட கருத்துக்களும் தொடரும் நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான பகுதிகளும் தொடரும் புதிய கோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவர் இன்று புதியோகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இணையவை என்று கேட்டுட்ருக்கீங்க இப்போ தாஜய் முத்து ராஜே சௌமியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் அக்வினஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்த வந்து ஒரே ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் படிச்சிருக்கான் அப்படின்னா நீங்கள் அவன் சொல்கிறதெல்லாம் நம்பிடாது அப்படிங்கிறார் இவ்வளோ வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களால ரெண்டு மூணு டைமென்ஷனில் மற்றவங்களுடைய கருத்து வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது சரிங்களா அதனால் அவங்க வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தையும் மட்டுமே நம்பிக்கிட்டு நம்ம மேல அந்த கருத்தை வந்து திணிப்பாங்க இல்லையா ஓகே சோ இது வந்து கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு நல்ல விஷயம் சோமியா இப்ப வந்து இன்னொருத்தர் அவர் படிச்ச புக்கை பத்தி நம்ம நிகழ்ச்சியில சொல்ல போறாரு அது என்னதுன்னு பாத்துக்கலாம் நான் படித்த புத்தகங்களில் என்னை மேலும் கவர்ந்த ஒரு புத்தகம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மால்வர் ஐயாவோட தாய்மண் புத்தகம் இந்த தாய்மண் புத்தகம் அவரோட ஆசிரியர் நம்மால்வர் ஐயாவை பற்றி உங்களில் அநேகமான பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயற்கைக்காகவும் இயற்கை விவசாயத்துக்காகவும் அர்ப்பணித்த ஒரு மாமனிதர் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்க்கையை வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஐயா ஐயா இந்த புத்தகத்தில் இது என்னன்ட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இயற்கை வேளாண்மைக்கு இது ஒரு பாட புத்தகம் மாதிரி ஒரு புக்கு மாதிரி ஒரு இந்த புக்கை படித்தோன்னா இயற்கை வேளாண்மையை பற்றி முழுமையாக ஒருத்தங்களால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இயற்கை வேளாண்மைனால் என்ன இயற்கை சூழல்னா என்ன எப்படி சந்தைப்படுத்தணும் எப்படி வந்து இடுபொருட்களை வந்து கொண்டு வரணும் மாடுகளுடைய பணி என்ன கோழிகளோட பணி என்ன ஒவ்வொருத்து ஒவ்வொரு பயிர்களுக்கான சார்பு என்ன அதோடய பலன்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முழுமையாக எழுதியிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரொம்ப அழகாக ஐயா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அதில் விவசாயிங்களை பற்றி இன்றைய விவசாயத்தோட நெருக்கடியை பற்றி ஒரு போர்ஷன் எழுதியிருக்கார் ஐயா அப்போ அதில் வந்து எதனால் விவசாயி வந்து இந்த செயற்கை விவசாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டான் அதுக்கு மி முக்கிய காரணம் எங்கேருந்து வந்தது அதுக்கு அதனோட பாதிப்பு எப்படிலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறது வந்து ஐயா ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருப்பார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஐயா ரொம்ப அருமையாக சொன்னது ரொம்ப எளிமையாக சொன்ன விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைட்ரஜனுங்கிற நைட்ரஜனுங்கிற சத்து வந்து ஒவ்வொரு செடிக்கும் வந்து அந்த சத்துக்களை எடுத்து கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முக்கிய இதாக தேவைப்படுது ஸோ நைட்ரஜனை தான் வந்து நம்ம யூரியாவாக வந்து போட்டுட்ருக்கோம் அப்போ இந்த சூழலில் வந்து எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே நைட்ரஜன் வாயுவாக காற்றாக இருந்துகிட்ருக்கு அப்போ அந்த காற்றில் இருக்க நைட்ரஜனை வந்து எப்படி எடுத்து இந்த மண்ணுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கையான முறையில் எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்
இந்த பசுமை புரட்சிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயம் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு இந்த செயற்கை விவசாயமானது வந்து உள்ளே வந்தது அப்படிங்கிறத தெளிவுபட எடுத்து முன் வச்சுருப்பார் சந்தைப்படுத்துதல் அதாவது விளைவிக்கிறது மட்டும் விவசாயியோட கடமையாக இல்லாமல் அதை எப்படி ரொம்ப அருமையாக சந்தைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி தள்ள தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல உற்பத்தி பண்ண பொருளை வந்து வெகு தூரத்தில் கொண்டு வந்து விற்கிறதுனால அதோடய கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து எவ்வளோ இதாகுது அப்போ அந்த இடத்துல வாகனங்கள் நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் எவ்வளவு கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்குது அதை பற்றி ரொம்ப தெளிவுபடுத்தியிருப்பார் அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ இந்த இந்த சூழல் இந்த வட்டாரத்தில் எங்கெங்கே என்ன விளையுதோ அதை வந்து அப்படி அப்படியே கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஐயா அருமையாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ திருநெல்வேலியில் ஒரு பொருள் விளையுதுன்னா அந்த திருநெல்வேலியிலே அதை சந்தைப்படுத்துறதுக்கான வழிவகைகள் என்ன அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கான மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் வந்து இதில் அருமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுமாரி ஒவ்வொரு அந்தந்த வட்டாரத்துக்குள்ளேயே வந்து தேவையான காய்கறிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது அங்கேயே கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப எளிமையான முறையில் சொல்லியிருக்காங்க ஐயாவோட கோட்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவரில்லா கல்வியாகட்டும் இல்லாட்டினா உளவில்லா விவசாயமாகட்டும் இல்லை மருந்தில்லா உணவாகட்டும் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா சொல்லியிருக்கிறாரு முத்து பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கவங்க கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரே ஒரு எழுத்தாளருடைய புத்தகத்தை மட்டும் வாசிக்க மாட்டாங்க அதாவது இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் பிடிக்குதுன்னா அவங்களுடைய பாட்டி அதிகமாக கேட்பாங்களே ஆனால் வந்து புத்தகம் படிக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேரோட எழுத்துக்கள் அவங்களுடைய கருத்தெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ தான் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி ம மற்றவங்கெல்லாம் வந்து வேற வேணும் அணுகுமுறைகளை வந்து யோசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நல்ல விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புத்தகம் படிக்கிற பழக்கம் நிறைய இருக்கவங்க வந்து அவங்க கான்பிடன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒகேபுலரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பாலிஷ்டாக ரொம்ப கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்க இல்லையா ஸோ வந்து புத்தகம் படிக்கிறது அப்போ வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லாருமே வந்து புத்தகம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கருத்தை முன் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இது இனியவை இன்று வெல்கம் பேக் இது புதியுகம் எஃப் எம் ஸ்டேஷனின் இனியவை இன்று வித் முத்து அண்ட் சௌமியா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிறக்கிறப்ப குழந்தையா இருக்கிறப்ப ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்கன்னு வந்து ஒரு தாட் ஒண்ணு இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்க இல்லைன்னு பாட்டு கூட பாடி இருக்காங்களே அந்த பாட்டு தான் வாயில வரல அப்படின்றதுனால இவ்வளவு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் அந்த விஷயத்த சொன்னேன் சௌமியா அதனால பிறக்கிறப்ப நல்லவங்களா இருக்கிறவங்க ஏன் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சில பேர் பாதி மாதிரி போறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சுச்சுவேஷன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தவறான ஒரு கருத்துக்களை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க மகத்துவமானவர்கள் <laughs> த எலமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கார் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளேயும் ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அதாவது ஒரு ஆற்றல் ஆர்வம் அந்த ஆர்வம் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்களே கண்டுபிடிக்காமல் விடுறதுனாலையோ அல்லது அவங்களுக்கான ஆர்வத்தை அவங்க கண்டுபிடிச்சாலும் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்க என்கரேஜ் பண்ணாதனாலையும் தான் அவங்க ஷைன் பண்ண முடியாமல் போயிடுது இந்த உலகத்தில் யாருமே தேவையற்றவர்களாக படைக்கப்படுறதில்ல ஆனால் அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல தேவையில்லாத இடத்துல போய் சிக்கிக்கிறாங்க அவங்களுடைய நிஜமான ஆற்றல் வெளிப்படுகிற துறையில் அவர்கள் ஈடுபடுவதில்லை சில நேரங்களில் நமக்கு என்னங்கிறதே நமக்கு தெரியாது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நீங்களே ஆர்டர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த கலர் ட்ரெஸ்ஸுங்க வேணும் நீங்களே வாங்குங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க காஃபி வேணுமா டீ வேணும் ஏதாவது பரவாயில்லைங்க இதெல்லாம் என்னென்னா இதெல்லாம் அந்த மாதிரியான தன்னுடைய எலமெண்ட்டை தானே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாததுனுடைய அறிகுறிகள் தான் நாட் மேக்கிங் எ டெசிஷன் இஸ் ஆல்சோ எ டெசிஷன் அப்படின்னாரு சாத்தன் 
அப்போ நமக்குள்ள என்ன எலிமெண்ட் நமக்குள்ள என்னமோ ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு துடிப்பு இருக்குல்ல ஒரு உயிர்ப்பு இருக்குல்ல அது என்ன அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி அந்த எலமெண்ட்டை சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணவங்களும் அல்லது சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண உதவுனவங்களோ அல்லது சரியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணவங்கள உற்சாகப்படுத்தினவங்களும் தான் இந்த உலகத்தில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தார்கள் சில பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குழந்த முன்னாடியே என் குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம்ங்க அதுக்கு வந்து டிஸ்லெக்ஸியாங்க அதுக்கு ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் சின்ரம்ங்க அதுக்கு வந்துங்க ஆர்டிசம்ங்க இப்படி நாலஞ்சு வார்த்தைகளை அப்சசிவ் கம்பல்சரி டிஸார்டருங்க இதெல்லாம் வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமே தெரியாமல் அந்த குழந்த முன்னாடியே திரும்ப திரும்ப சொல்லி அந்த குழந்தைய அதாவே ஆக்கிடுவாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த குழந்தை எனக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குது நான் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டு தான் அப்படின்னு அந்த குழந்தையே நம்ப ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இவங்க தெரிஞ்ச அந்த ஜார்கன்ஸ் போட்டு டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் அங்கே எங்கே படிக்கிறது இன்டர்நெட்டில் அதை படிக்கிறது இதை படிக்கிறது ஒன்றுமே இருக்காது அந்த குழந்தை ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் அன்றைக்கி ட்ரௌசரில் வந்து மோஷன் போயிருக்கும் உடனே ஒரு அடிக்கிறது கூகுளில் போய் சின்ரோம் ஆஃப் பாசிங் மோஷன் இன் தி ட்ரௌசர் உடனே அவன் வந்து அது வந்து இட் இஸ் மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் திஸ் தட் திஸ் அப்படின்னு அவன் நாலு ஆர்டிகல் வந்திருக்கும் அதை படித்த உடனே அது ஜீன் கோளாரா அந்த கோளாரா இந்த கோளாரா அந்த பிரச்சனையாக இந்த இது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு உடனடியாக பதறி போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி போய் அந்த பையனை வந்து அதுக்கப்புறம் அவன் மோஷன் போகிறதுக்கே பயப்பட பயந்துக்கிட்டு கான்ஸ்டிபேஷனில் சஃபர் ஆகிற மாதிரி கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அது என்னன்னாக்க எப்போ பார்த்தாலுமே அது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டு இந்த குழந்தை சரியாக படிக்கிறது இல்லை வீட்டு பாடம் எழுத மாட்டேங்குது கிளாஸில் கவனிக்கிறது இல்லை மற்ற பசங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது இது இது எல்லாமே ஒரு காம்ப்ளைண்ட் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதனால் என்னென்னா பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல குழந்தைய கூட இந்த சமூகம் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டு ஆகிக்கிடும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பெற்றோர்களை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கு குழந்தை வந்து கொஞ்சம் குறைபாடு உள்ளது தான் அதுக்கு ஒரு மன வியாதி இருக்குது அது யாராவது ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க செயல்பட ஆரம்பிப்பாங்க இது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த பொண்ணை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் நீங்கள் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை காமிங்க சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் அந்த பொண்ணை கொண்டு போய் உட்காந்தா அந்த பொண்ணு உட்காரவே மாட்டேங்குது அது இப்படிங்குது 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 உட்காரு எந்திரிக்குது உட்காருது ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாகவே இருக்குது இவர் அப்படியே கேள்விகள் அங்கே என்ன பிரச்சனைங்க இல்லைங்க இது படிக்க மாட்டேங்குது மார்க்கெலாம் ரொம்ப கம்மியாக எடுக்குது ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்வமே இல்லை டீச்சர்ஸ் எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டுன்னு ஒன்று வச்சாலே அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் அழுவங்க மற்ற குழந்தைங்க முன்னாடி என் குழந்தை எவ்வளவு மனசே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க இப்படிலாம் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க இவர் அப்படியே அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த குழந்தை அப்படியே அப்படியே ஜாலியாக அது இப்படி இப்படி இல்லைன்னு அப்படியே எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குது அப்போ அந்த குழந்தைய பார்த்து சொல்கிறார் ஏம்மா நீ கொஞ்சம் வெளியேறுமா நான் உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் அம்மாவோட கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை அப்படி வெளியே அப்படி ஸ்டெப் பண்ணும்போது ஒரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு மியூசிக் பிளேயரில் ஒரு மியூசிக் போடுறார் போட்டால் அது ஒரு அழகான ஒரு சாங் உடனே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிச்சுன்னா தன் கால்களை அப்படி வச்சு அப்படி ஸ்டெப்ஸ் வச்சு பிரமாதமாக ஒரு டான்ஸ் ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக யாரும் சொல்லலை டான்ஸ் ஆடு பாரு எல்லாம் சொல்ல அந்த மியூசிக்கை கேட்டவுடனே அதை ரொம்ப அழகாக அப்படியே ஸ்டெப்ஸ் போட்டு அப்படியே பிரமாதமாக அதை டான்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்த உடனே அந்த மியூசிக்கை நிறுத்திட்டு அந்த அம்மாவை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருமா உன் குழந்த ஒரு பாண்ட் டான்ஸர் அதனுடைய எலிமெண்ட்டு டான்ஸ் தான் அதனால் இனிமேல் அதை நல்ல ஒரு டான்ஸ் ஸ்கூலில் போடுங்க அதுக்கு டான்ஸை கற்றுக் கொடுங்க அதுக்கு வேறு எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது கொண்டு போய் டான்ஸ் ஸ்கூலில் அட்மிட் பண்ணாங்க ஷி பிகேம் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் டான்சர்ஸ் இன் தி ராயல் ஸ்கூல் ஆஃப் பேலே ஆஃப் லண்டன் அந்த பொண்ணு பேர் வந்து கில்லியன் லின் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பொண்ணு பேர் அந்த கில்லியனை வந்து அவ்வளோ ஒரு டான்ஸராக வரக்கூடிய ஒரு பர்சனை ஒரு சாதாரணமான ஒரு பர்சனாக ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு சயின்ஸ் போட்டு அதுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை செய்கிற பர்சனாக மாற்றுறதுக்கு அந்த சொசைட்டி அதை சார்ந்தவங்க ஏற்படுத்துகிற அந்த
இது வந்து அந்த பர்சனுடைய எலிமெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் செஞ்சிருது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வி ஷுட் க்ரியேட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு குழந்தைக்கு உன்னுடைய எலிமெண்ட் எது ஐடென்டிஃபை பண்ணு உன்னுடைய எலிமெண்ட் எதுன்னு நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண உதவுறவா ஜாயிண்ட்லி லெட்டஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படி பண்ணுனா இந்த உலகத்தில் எந்த மனித பிறவியும் மலிந்தது அல்ல மகத்தானது தான் என்பதை உணர வேண்டும் நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னார் இல்லையா ஒரு டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச்சில் பட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மனிதர்களுமே வந்து மகத்துவமானவர்கள் அவங்கக்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் தான் பட் எல்லாருமே நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டால் வந்து உலகத்தில் வந்து கெட்டவங்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட இருக்க அந்த கெட்ட விஷயத்தையும் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஓகே அது இல்லாமல் நல்ல விஷயத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை தானே வந்து அவரும் சொல்லியிருக்காரு அதை தான் நீங்களும் இப்போ சொல்ல வரீங்க பறவை மாதிரி நீங்கள் வந்து பிரேக்கில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா ஓகே சூப்பர் சோமை இப்போ இதை தொடர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எபிலப்சி मंथ அப்படின்றதனால இது சம்பந்தமா நிறைய விஷயங்கள் பேசிறதுக்காக ஒரு டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வர போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிலப்சி பத்தி கொஞ்சம் பார்த்துறலாம் உலகம் முழுக்க 65 மில்லியன் பேருக்கு வந்து இந்த எபிலப்சி இருக்கா அத 1% ஆஃப் உலக பாப்புலேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வந்து 80% இது வந்து டெவலப்பிங் कंट्रीजல மட்டும் தான் வருது அப்படின்றாங்க ஓகே சோ வந்து கண்டிப்பா இத வந்து எடுத்து பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்து இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நீங்க வந்து குறிப்பா உணர்த்திட்டீங்க அதனால ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் பேசலாம் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவை இன்று